రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఏసీఆర్ఏటీ ప్రాజెక్టు కింద వ్యవసాయ సాంకేతికతను రైతులకు చెరవేసేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై రైతుల సందర్శన సమావేశం కోనారావుపేట మండలం మామిడిపల్లిలో జరిగింది ఈ సమావేశంలో ప్రౌన్ హోపర్ హెచ్హెచ్ఐ నుండి డాక్టర్ సెబాస్టియన్ డాక్టర్ రఘు చెలిగంటి నాలోంకి నుండి జాన్ మిస్టర్ మరియు జర్మనీ ఫెడరల్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి మిస్టర్ మార్టిన్ వంటి ప్రతినిధులు అగ్రిహాబ్ నుండి విజయ్ నడబంటి మరియు సేవ్స్ అండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కృష్ణ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్శన ఏసీఆర్ఏటి భాగస్వాములైన అఘబ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ మరియు ఎస్ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎన్జిఓ ద్వారా నిర్వహించారు రైతులు సాంకేతికతలను స్వీకరించిన విధానం మరియు సాంకేతికతల అమలుకు అందించిన మద్దతును కీర్తిస్తూ అతిథులు మరియు శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు సాంకేతికతల వినియోగం ద్వారా రైతుల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు మరియు వాతావరణ మార్పులను ప్రతిఘటించేందుకు నూతన మార్గాలు అన్వేషించడం ఈ సందర్శన ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ సందర్శన ద్వారా రైతులు సాంకేతికతలను స్వీకరించడం వాటి ప్రయోజనాలను అర్థం చేసుకోవటం మరియు వాటిని తమ వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో సమర్థంగా సమీకరించడంలో మంచి అవగాహన పొందారని నిర్వాహకులు తెలిపారు so basically when they thresh it yeah. uh, they get separated yeah yeah అది రైట్ ఇంటి ఫార్మర్ బోర్డు నుండి తీసుకున్నా అది బోర్డ్స్ అక్కడ పెట్టాం వచ్చే టికి ఆ బోర్డ్ ఇక్కడ కొంచెం అందరూ ఇట్లా ఓపెన్ గా ఉంటే ఈజీ సో వి ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ది ఇమేజ్ అండ్ సెండింగ్ టు ద కౌంట్ సెక్యూరిటీ ఇది వస్తుంది ఎనిమిది నెలలు అయింది మేము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి మీ దగ్గరికి వచ్చి లాస్ట్ జూన్ లో వచ్చాం అనుకుంటా మీ దగ్గరికి సో నేను ఇక్కడ నాతో పాటు నా అందరి కొలీగ్స్ ప్రిసెర్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందు మీకు ధన్యవాదాలు మీ అందరి సహకారంతోనే మేము ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నాము ఆల్ ద స్టార్ట్అప్ సో అందరికంటే ముఖ్యంగా రైతుల మీ భాగస్వామ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు వాతావరణ మార్పులు చూసే ఉంటారు మన సెప్టెంబర్లో మనకి విపరీతమైన వర్షాలు పడ్డాయి ఇక్కడ సో మన ఎండాకాలం విపరీతమైన ఎండలు వస్తున్నాయి సో ఈ మార్పుల్ని మనం ఎట్లా అవగాహన చేసుకోవాలి మన పంట పద్ధతిలో మార్పులు ఎలా రావాలి అనేది మెయిన్ మా యొక్క ఉద్దేశం అనమాట సో ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పుల గురించి దాని తర్వాత ఉన్న సాంకేతికతని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం సో మీ అందరు మా ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములందరికీ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మరియు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకొక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఈ రెండు సంవత్సరాల లోపల మేము కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఎంతో గొప్ప నేర్చుకుంటాం మా దగ్గర నుంచి మీరు కూడా ఎంతో గొప్ప నేర్చుకుంటారు దానివల్ల మీ మీ పద్ధతులు వ్యవసాయ పద్ధతులు మార్పులు రావాలని మేము ఆశిస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మన అందరము ఒక తెలుగులో అంటే ఒక గొడవతో అందరం గొడవైన అందరం ఒకే లైన్లో పోతున్నాం మారాలి మనము సో ఇక్కడ ఏదైతే రైతుల్లో మార్పు కోరుకొని మార్చి రక పంట మార్పిడి చేయగలుగుతున్నారో ఆ రైతుని ప్రత్యేకంగా గుర్తించి మా స్టార్ట్అప్ కార్పొరేట్ బ్యాంక్ వారు కూడా దాని గురించి మీతో పాటు సహకరిస్తారు ముఖ్యంగా వారి ఉద్దేశం కూడా అదే భూమి భూమిలో ఉన్న భూ సాంద్రతను ఎలా పెంచాలి సో దానివల్ల ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సో వాళ్ళు మీకు చెప్తారు పూర్తిగా డీటెయిల్గా చెప్తారు ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న వెతికి అన్ని సైంటిస్టులు వాళ్ళకి మా అందరికంటే ఎక్కువ పది విషయ పరిజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది అంటే లోకల్గా ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలుసు మాకంటే ఎక్కువ సో వారి సలహాలతో పాటు మీ ఆలోచన కూడా వారితో పంచుకుని మాతో పంచుకుంటే మన అందరం కలిసి ఇక్కడ ఒక కొత్త నూతన వ్యవసాయ వరవడి సృష్టి వచ్చేసారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు అందరికీ మీరు వచ్చినందరికీ మనసు పూర్తిగా ధన్యవాదాలు మా మూల ఉద్దేశం ఏమంటే వ్యవసాయ పరంగా మీరు ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతున్నారు రైతులు శాస్త్రవేత్తలు మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఎప్పటి నుంచో మీకు అండదండగా ఉన్నారు సో కొత్తగా వ్యవసాయంలో మీకు చెప్పేది మేమేం లేదు కాకపోతే వ్యవసాయంలో మార్పులు చాలా వస్తున్నాయి వాతావరణ పరంగా వస్తున్నాయి ఇలా కొత్త కొత్త విషయాలు ఏవైతే మార్పులు వస్తున్నాయో అలాంటి విషయాలు మనం టెక్నాలజీ పరంగా ఎలా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది 
అంకుర సంస్థల యొక్క కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనం ఎలాగ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఈ యాక్రాట్ అనే ఈ ఇరవై రెండు నెలల ప్రాజెక్ట్ని మేము ఫ్యాన్ ఓపర్ సంస్థ ప్రతినిధులతో జర్మనీ నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఈ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి ఒక నలంకి అనే ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మన పరిగణలోకి తీసుకొని భారతదేశంలో మన తెలంగాణలో ఉన్న ఏవైతే అంకుర సంస్థలు ఉన్నాయో వాళ్ళని కూడా మనం తోడుగా తీసుకొని మనం రైతు రైతన్నలకి మనం ఎలా ఈ టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనం ఈ కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వ్యవసాయ పరంగా ఏదైతే మార్పులు వస్తున్నాయో ఆ మార్పుని మనం ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చూసాం I guess that you've heard a lot about what the project is about already. So the project itself started like about two years ago when I was sitting with Ramesh and Raghu in Berlin discussing basic ideas of what we're doing today here. And I'm now I'm very, very curious to see what we achieved so far. So I, I saw a lot of pictures, I saw a lot of uh, videos, I heard a lot of things. And now I'm looking, looking forward um, to, to see what, what we together brought on the field already. Um, I also would like to learn a lot of stuff from you, so also technologically to better understand what we can actually do. And one question that I was bringing up in the car, but now on phone on a daily basis, and who is using it also in agriculture? I think we have to do it every day. We have to do it every day. అంటే వ్యవసాయం అంటేనే హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ లా మనం వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అదే స్మార్ట్ వర్క్ స్మార్ట్ లా అంటే స్మార్ట్ పద్ధతిలో వ్యవసాయాన్ని ఎట్లా చేయాలి ఎంతో మంది మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కానీ స్మార్ట్ పద్ధతిలో అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఎండలో కష్టపడుతున్నాం వాన కడుతున్నాం నీళ్లు పడ్డేటప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు అంటే వర్షం వస్తుందో లేదో తెలియదు నీళ్లు ఇచ్చి తెస్తున్నాం వర్షం వచ్చేటప్పుడే మందులు కొడుతున్నాం అవన్నీ పద్ధతులు ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనము కూడా ఇప్పుడు జర్మనీ నుంచి వచ్చారు మన యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు వీళ్ళందరి సహకారంతో మనకు ఈ టెక్నాలజీని అందించి ఇంటి దగ్గర కూర్చుండి అంటే రేపు జరగబోయేది ఏంటిది వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి మన పురుగు పురుగు మందులు ఏమేమి పిచికారి చేసుకోవాలి అసలు ఎలాంటి పురుగు పురుగులు ఆశిస్తున్నాయి ఇవన్నిటినీ తెలుసుకోవడానికి మన ముందుకు ఈ టెక్నాలజీని ఇంతమంది శాస్త్రవేత్తలు మనకు అందించడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్